I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. 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 கடந்த ரெண்டு வாரமாக இந்த ஒரு வார்த்தை தான் வந்து உலகம் முழுக்க ஒழிச்சிட்டு இருக்கு கரோனா வைரஸ் சைனாவில் ஊஹான்கிற சிட்டியில் ஒரு சின்ன மார்க்கெட்லேருந்து ஆரம்பித்த இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க பரவிட்டு இருக்கு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த கரோனா வைரஸை வந்து குளோபல் எமர்ஜென்சியாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கரோனா அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் வைரஸோட ஃபேமிலி நேம் இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள நிறைய வைரஸ் இருக்கு அதில் ஒரு வைரஸ் தான் டூ தௌசண்ட் இந்த வைரஸ் தான் இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டு இருக்கு இந்த கரோனா வைரஸ் எப்படி இவ்வளோ வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதுக்கு எதுவும் கியோர் இருக்கா இந்த கரோனா வைரஸ்க்கு வந்து நம்ம மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க இதை தான் இந்த வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த வைரஸோட ஜெனட்டிக் டேட்டா இந்த டேட்டாவை இப்போ நான் ஏன் காட்டுறேன் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த டேட்டாவை பயன்படுத்தி சயின்டிஸ்டால் வந்து இந்த கரோனா வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாதாரணமாக ஒரு வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நம்மளை சுற்றி நிறைய கிருமிகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது இந்த கிருமிகளை நம்ம வந்து மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மைக்ரோப்ஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கி இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த கரோனா வைரஸ் ஃபேமிலியில் உள்ள வைரஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி உள்ள மிருகங்கள் பறவைகளை தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது ஆனால் இந்த வைரஸ் எல்லாம் எப்போ மியூட்டேட் ஆகுதோ அப்போ மனிதனை வந்து பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு சார்ஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிற வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பறவைகளையும் விலங்குகளையும் தான் பாதிச்சுட்டு இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இந்த வைரஸ் மியூட்டேட் ஆகிட்டு மனிதனை பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதனால் வந்து எழுநூறு பேருக்கு மேலே இறந்தும் போனாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ உள்ள இந்த கரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குலேருந்து மியூட்டேட் ஆகி தான் மனிதனை வந்து பாதிச்சுட்டு இருக்கு சரி இந்த மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்த்தலாம் இந்த மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது இந்த வைரஸோட ஜெனட்டிக் மேட்டரான டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏவில் வந்து சில பல சேஞ்சஸ் நடக்கும் இப்படி சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால அந்த வைரஸ்க்கு வந்து புது புது எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படி ஒரு எபிலிட்டி தான் வந்து காற்றுல ஸ்ப்ரெட் ஆகிற தன்மை ஒரு டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன் நடக்கிறப்ப என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவரை பறவைகள் அல்லது விலங்குகள் மட்டுமே பாதிச்சுட்டு இருந்த இந்த வைரஸ் வந்து மனிதனையும் பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வைரஸ் எல்லாமே லிவ்விங் அண்ட் நான் லிவ்விங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வெளியே இருக்கிறப்போ அதாவது அவுட்டர் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னாக்டிவாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு செல்லுக்கு உள்ளே போக தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த வைரஸ்க்குள்ளே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த வைரஸை வந்து நம்ம ஒரு தூக்க மாத்திரையோட கம்பேர் பண்ணலாம் இந்த தூக்க மாத்திரை வந்து வெளியே இருக்கிறப்போ அல்லது ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது ஒன்றும் பண்ணாது இப்போ அதுவே அந்த தூக்க மாத்திரையை நம்ம எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம செல்லோட ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளை வந்து தூங்க வச்சிடும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அந்த வைரஸும் வெளியே இருக்கிறப்போ இன்னாக்டிவாக இருக்கும் அதுவே நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்துருச்சுங்கிற பட்சத்தில் நம்ம உடம்பில் இருக்க செல்லுக்குள்ள அதோட டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் இப்படி உள்ளே வந்த ஒரு வைரஸோட டிஎன்ஏ வந்து நம்ம செல்லே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட செல் மெக்கானிசத்தை பயன்படுத்தியே நிறைய வைரஸாக வந்து அது உருவாகிடும் இப்படி ஒரு செல்லுக்குள்ளே நிறைய வைரஸ் உருவாகிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த வைரஸ் எல்லாம் அந்த செல்லை வந்து அழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே போய் வெளியே இருக்க செல்லே வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி மியூட்டேட் ஆன வைரஸால் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியெல்லாம் வந்து காற்றுல பரவிட முடியாது அது காற்றுல பரவணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டிராப்லெட் நியூக்ளியே தேவை அந்த டிராப்லெட் நியூக்ளியர் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம தும்முறப்போ வெளியே வர அந்த எச்சில் துளிகள் வந்து காற்றுல கலக்கும் இப்படி காற்றுல கலந்த அந்த எச்சில் துளியில் தான் வந்து நம்ம டிராப்லெட் நியூக்ளியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிராப்லெட் நியூக்ளியோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் வரை இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த டிராப்லெட் நியூக்ளியை வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கடுகோட கம்பேர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிராப்போட அளவு கடுகோட அளவை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஆயிரம் மடங்கு வந்து சின்னதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிராப்லெட் நியூக்ளியரில் ஒரு டிராப்பில் வந்து அல்மோஸ்ட் ஒன்றுலேருந்து பத்து வரை வைரஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் இந்த டிராப்பெல்லாம் வந்து காற்றுல போகிறப்போ காற்றுல ஆல்ரெடி இருக்கிற வாட்டரோடு சேர்ந்து இது ட்ராவல் ஆகி கண்ணா பின்னால் வந்து ஸ்
இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணுற அந்த வைரஸோட ஜெனட்டிக் டேட்டா இது ரெண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் இப்போ நமக்கு இருக்க முக்கியமான சேலஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் எந்த அனிமல்லேருந்து வந்தது அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து நம்மகிட்ட இல்லை ஆனால் சைனாவில் இருக்கிற ஷங்காய் பப்ளிக் ஹெல்த் கிளினிக்கல் சென்டரில் உள்ள சயின்டிஸ்ட் இந்த வைரஸோட ஜெனட்டிக் டேட்டாவை எடுத்து ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க இந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் மைக்ரோபயாலஜியில் உள்ள சயின்டிஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுறப்போ இந்த வைரஸோட ரிசப்டார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஏசியாவை அஃபெக்ட் பண்ண சார்ஸ் வைரஸோட ரிசப்டாருக்கு வந்து சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரிசப்டார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது அதை நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கீ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது நம்ம உடம்பில் இருக்க ஒரு செல்லுக்குள்ளே இந்த வைரஸ் நுழையணும் அப்படின்னா அந்த வைரஸுக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் கீ வந்து தேவை இப்போ புதுசாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வைரஸோட ரிசப்டார் வந்து சார்ஸ் வைரஸோட ரிசப்டாருக்கு வந்து சிமிலராக இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஈஸியாக வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசர்ச் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் என்ன அது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே இப்போது இந்த கரோனா வைரஸில் இருந்து நம்ம எப்படி சேஃபாக இருக்கிறது சப்போஸ் நம்ம வந்து கரோனா வைரஸால் இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம் இந்த வைரஸ் வந்து காற்றுல பரவிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ க்ரௌடான பிளேஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அண்ட் நிறைய பேர் வந்து கையை நல்லா வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வேற பகுதியில் படுறப்போ வந்து சீக்கிரமாக செத்து போயிடும் இப்போ அதுவே நம்ம உள்ளங்கை விரல் இந்த மாதிரி பகுதியில் படுறப்போ நம்ம அதை சாப்பிட பயன்படுத்துறதுனால அந்த வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் இன்ஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் கையை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போது இந்த கொரோனா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு வந்துட்டால் முதல்ல என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு யாரும் பேனிக் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதில் ஒரு நானூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கியூர் ஆகி வீட்டுக்கே போயிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கியூரபிள் ஒன்று தான் சரி இந்த கொரோனா வைரஸால் ஒரு நானூறு பேருக்கு மேலே இறந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ அதெல்லாம் என்னன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த கொரோனா வைரஸால் இறந்ததில் மெஜாரிட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் பவர் கம்மியாக இருக்க வயசானவங்களோ அல்லது வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களோ தான் இதனால் இறந்த யங்ஸ்டர்ஸோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜோ இல்லை டூ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்க உடம்பில் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்கனால தான் அவங்க இறந்திருக்காங்க சரி இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள கேள்வி வரலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கையை ப்ராப்பராக கழுவுறது இந்த மாதிரியான பர்சனல் ஹைஜீனில் வந்து நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது கரோனா வைரஸ்னு மட்டுமே கிடையாது மீது எந்த உடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம நம்மளோட இம்யூன் பவரை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி உணவுகள் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பே நமக்கு வர பிரச்சனை வந்து நம்மளை பாதுகாக்கும் சரி அப்போ இந்த கரோனா வைரஸ்க்கு வந்து நமக்கு இப்போ மருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது அது எப்படி தயாரிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் நன்றி